హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళకి సంబంధించి మ్యాథ్స్ టూ ఏ సబ్జెక్ట్లో ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ సమ్ ఫర్ ద పబ్లిక్ ఓకేనండి ఏదైతే పబ్లిక్ ఎక్స్పెక్టెడ్ సమ్ ఉన్నదో దానికోసం డిస్కస్ చేసుకుందాం మీరు ఏ ఇయర్ మోడల్ పేపర్ చూసినా కూడా నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఈ సమ్ అయితే ఉంటుంది సో ఒకవేళ పడింది అనుకోండి మీరు ఎవ్వరూ మిస్ అవ్వద్దు ఇది రాసి మార్క్స్ అయితే గెయిన్ చేయరాని ఉద్దేశంతో నేనైతే ఎండింగ్లో కూడా వీడియోస్ మీకోసం నేను అప్లోడ్ చేస్తున్నాను అనమాట ఓకేనా రైట్ subscribe now and press the bell icon to get notified aithe adu enti anedi ikkada meer chusinatlayite clear ga meeku screen meeda kanipistadi so most important question for public 2022 rank of the word amma so rank kanipeddam idi simplest ga kontha mandiki untadi kani confusing ga inkontha mandiki untadi mostly confusing part anamata idi okay na so simple ga ye vidhanga cheyali anedi manam ee roju ee video lo discuss cheskundam entha tough aina parledu manam chitikalo chesiyochu okay na right aithe first meer ikkada prathidi kuda screen meda ite chudandi find the rank of the word master so ikkada basic ga ee rank kanipeddamlo meeku two models untayi amma ennendi two models untayi rank rendu rakalaga adugutadu ante okati entante ఈ విధంగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వర్డ్స్ ఉన్నది ఒకటి ఇంకొకటి రిపీటెడ్ వర్డ్స్ అనమాట రెండు మోడల్ ఈ సమ్లో చెప్తాను సమ్ సమ్ ఎవరు స్కిప్ చేయొద్దు అసలు ఓకేనా ఎంత వరకు చూసే ప్రయత్నం చేయండి ఎందుకంటే ఇది మీకు చాలా అంటే చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది అనమాట సో టాపిక్లోకి వచ్చినట్లయితే ద ఆల్ఫబెటికల్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద వర్డ్ మాస్టర్ ఈ ముందు ఏ రాయాలి అంటే ఆల్ఫబెటికల్ వర్డ్ అంటే మీకు ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో ఏదైతే లెట్ ఈ వర్డ్ ఇచ్చారో ఆ వర్డ్ని మీరు ముందు ఆల్ఫబెటికల్ ఆర్డర్లో పెట్టుకోవాలి సో మాస్టర్ని మనం కనుక ఆల్ఫ ఆల్ఫబెటికల్ అంటే ఏబిసిడిఈఎఫ్ జిహెచ్ ఐజే ఇవి ఉన్నాయి కదా ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ విధంగా అనమాట అంటే ఫస్ట్ ఏం వస్తుంది ఏ వస్తుంది కాబట్టి ఈ మాస్టర్లో ముందు ఏ వస్తుంది కాబట్టి ఏ రాసాం తర్వాత ఈ వస్తుంది ఎం వస్తుంది ఆర్ వస్తుంది ఎస్ వస్తుంది టీ వస్తుంది అనమాట అంటే మధ్యలో ఇవన్నీ తగులుతాయి మీకు అర్థమైందా సో ఏబిసిడిఈ ఎఫ్ జిహెచ్ ఐజే కేఎల్ ఎం ఎన్ఓపిక్యూఆర్ అలా ఓకేనా సో ఏ వర్డ్నైనా సరే ఇచ్చిన వాళ్ళని ఆ వర్డ్ని మనం ఆల్ఫబెటికల్ ఆర్డర్లో రాసుకోవాలన్నమాట ముందు ఏం వస్తుంది తర్వాత ఏం వస్తుంది అనే విధంగా డిక్షనరీ ఆర్డర్ అంటారు ఇప్పుడు మీరు కనుక డిక్షనరీ ఓపెన్ చేస్తే ఈ రోజుల్లో అంటే గూగుల్ వచ్చింది కాబట్టి మీరు అందరూ డైరెక్ట్గా ఏ వర్డ్ తెలియపోయినా సరే మనం గూగుల్ చేస్తున్నాం కానీ డిక్షనరీస్ ఉండేవి ఇప్పటికే ఉన్నాయి మోస్ట్లీ డిక్షనరీస్లో మీరు కనుక చూసినట్లయితే ఆల్ఫబెటికల్ ఆర్డర్లో మీకు ఏదైనా డౌట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కే అనే స్పెల్లింగ్తో డౌట్ ఉన్నది అనుకోండి కే అనే లెటర్కి వెళ్ళిపోవాలి డైరెక్ట్గా ఇంకా స్టార్టింగ్ నుండి ఎత్తగక్కల్లా కే అనే లెటర్కి వెళ్ళిపోయి అందులో చూసుకో చూసుకుంటే మీకు డౌట్ అనేది క్లియర్ అవుద్ది కదా దాన్ని ఆల్ఫబెటికల్ ఆర్డర్ అంటారు అనమాట ఓకేనా ఏ నుండి అలా వెళ్ళడం అయితే ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ వరకు ఓకే ఈ కింద తర్వాత మళ్ళీ నేను రాసుకున్నాను ఎందుకంటే మీరు అలా రాసుకోవాలి అక్కడ ఒక దగ్గర ఇక్కడ ఇక్కడ కాకపోతే రఫ్లోనే రాసుకోండి ఇలాగా మాస్టర్ ఒక దగ్గర ఆల్ఫబెటికల్ ఆర్డర్ అనేది ఒక దగ్గర పెట్టుకోండి ఎందుకు అంటే ఇది చూసుకొని మీకు స్పెల్లింగ్ గుర్తుండడానికి ఇదేమో కట్ చేసుకోవడానికి క్యాన్సిల్ చేయాలి ఇక్కడ డైరెక్ట్గా దీన్ని క్యాన్సిల్ చేయకూడదు మీరు బుక్లో కాబట్టి ఇది ఎలా రఫ్ పాట్ రాయండమ్మా ఓకేనా రైట్ అయితే ఏ విధంగా చేయాలి అనేది కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ముందుగా ఏదైతే ఆల్ఫబెట్ చూడండి దీన్ని మనం టూ అనుకుందాం దీన్ని మనం వన్ అనుకుందాం మీకు అర్థమయ్యే రీతిలో నేను చెప్తున్నాను క్లియర్గా వినే ప్రయత్నం చేయండి దీన్ని టూ అంటే దీన్ని వన్ దీన్ని టూ అనుకోండి టూ నుంచి మొదలు పెట్టాలి టూని చూసుకుంటూ మొదలు పెట్టాలి ఏంటి అంటే టూలో ఫస్ట్ ఏదైతే ఉందో దానికి సింగిల్గా ఒక్కొక్క లెటర్ నుంచి రాసుకెళ్ళాలమ్మా టూలో ఫస్ట్కి ఏదైతే ఉందో సింగిల్గా ఒక్కొక్క లెటర్ రాసుకెళ్ళాలి తర్వాత మనకి ఇలా రాసుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు కనుక మనకు ఏదైతే వర్డ్ కావాలో మనకు కావాల్సిన వర్డ్లో అక్షరం తగిలింది అనుకోండి ఒక అక్షరం అంటే ఒక లెటర్ ఇప్పుడు వెళ్తున్నప్పుడు మధ్యలో ఎమ్ వచ్చింది అనుకోండి ఇక్కడ ఎమ్ ఉంది కాబట్టి మనకు కావాల్సిన ఎమ్ వస్తుంది కాబట్టి దాన్ని కట్ చేయాలి అర్థమైందా కట్ చేయాలి మనకి ఆ అక్షరం వచ్చిన తర్వాత అంటే ఆ లెటర్ అనేది మనకి మ్యాచ్ అయిన తర్వాత మ్యాచ్ అయిన లెటర్ని కట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఫ్రంట్కి వచ్చి లెక్క వేయాలి ఓకే కొద్దిగా అర్థమైనట్టు ఉంది సమ్ చేసినప్పుడు అయితే ఇంకా బాధ్యం అవుద్ది ఓకేనా ఫస్ట్ ముందు ఏం చెప్పాను టూ అనేది మనకు టార్గెట్ కాబట్టి టూలో ఫస్ట్ ఏముంది ఏ నుండి మొదలెట్టండి ద నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ దట్ బిగిన్ విత్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది మీరు వదలకూడదు ఈ సెంటెన్స్ ఏదైతే ఉందో అది మీరు రాయాలి ప్రతిదానికి ఓకేనా ద నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ దట్ బిగిన్ విత్
ఫస్ట్ ఏ ఉందా ఏ లేదు ఎం ఉంది కాబట్టి ఏ ఒకటే రాసాను ఇది రాసిన తర్వాత ఎన్ని మిగిలే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ మిగిలే కాబట్టి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ వేసి ఫైవ్ ఫ్యాక్టోరియల్ అని రాయాలి దాన్ని ఫైవ్ ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే మీనింగ్ వన్ ట్వంటీ ఒకవేళ మీకు ఫ్యాక్టోరియల్ తెలియలేదు అనుకోండి ఇక నేను చెప్తాను క్లియర్ చూడండి ఇకొండి ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే మీనింగ్ ఇదమ్మా ఫైవ్ ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే దాని మీనింగ్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ వన్ అని త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ నైన్ అంటే ఎయిట్ నైన్ సిక్స్ ఫైవ్ ఫోర్ అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఎయిట్ నైన్ వరకు వెళ్ళిపోవాలి అలాగా ఓకేనా నైన్ రాలేదు నైన్ వరకు జీరో ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే వన్ ఇది గుర్తుంచుకోండి జీరో ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే వన్ టూ ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే టూ ఇంటూ వన్ అంటే ఏదైతే ఫ్యాక్టోరియల్ అడుగుతారో దాని ముందు వరకు ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ వరకు ఎలా బ్యాక్ రావాలన్నమాట ఓకేనా మల్టిప్లై చేసుకుంటూ అదే ఇది ఫ్యాక్టోరియల్ సో ఫైవ్కి చేస్తే మీకు వన్ ట్వంటీ వస్తుంది చెయ్యని కావాలంటే అది పక్కన పెట్టండి ఇక్కడ ఈ సమ్ లాజిక్ వినండి ఇప్పుడు ద నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ దట్ బిగిన్ విత్ ఈ కదా ఏ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఈతో చూడండి ఎందుకంటే ఏ తర్వాత ఈ ఉంది కాబట్టి ఈ రాసాం అనమాట క్లియర్ ఈ రాసాం మరి ఈ రాసిన తర్వాత ఈ అనేది స్టార్టింగ్లో ఉందా ఈ మళ్ళీ లేదు కాబట్టి ఈ ఒక్కటే రాశాను నేను కాబట్టి మిగిలింది పెట్టి ఈ తీసేస్తే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ మళ్ళీ ఫ్రంట్కి రావాలి ఫైవ్ కాబట్టి ఫైవ్ రాసాను మళ్ళీ ఫైవ్ ఫ్యాక్టోరియల్ వన్ ట్వంటీ క్లియర్ ఇప్పుడు చూడండి ద నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ దట్ బీ కెన్ విత్ ఈ తర్వాత ఏముందమ్మా ఎం ఉంది ఎం ఉంది అయితే మనకి ఇక్కడ ఎం ఉంది కదా ఈఎం ఈఎం మ్యాచ్ అయ్యే లేవా అయ్యింది కదా మరి మనం ఎమ్మకు వస్తాం ఈ రెండు అయిపోయిన తర్వాత ఎమ్మకు వచ్చాం ఇక్కడ ఎమ్ ఉన్నది ఇక్కడ కూడా ఎమ్ ఉంది అంటే మనకు కావాల్సింది ఎమ్మే కాబట్టి దాన్ని కట్ చేసేయండి అర్థమైందా ఎమ్ కావాలి కాబట్టి దాన్ని కట్ చేయండి అప్పుడు ఏం చెప్పాను కట్ చేసిన వెంటనే అంటే మనకు కావాల్సింది ఎప్పుడైతే మ్యాచ్ అవుతుందో గుర్తుంచుకోండి ఎప్పుడైతే మ్యాచ్ అవుతుందో దాని తర్వాత మళ్ళీ మీరు ఫ్రంట్కి రావాలి మ్యాచ్ అయిన తర్వాత ఏం చేయలేండి ఫ్రంట్కి రావాలి సో ఎమ్ అయిపోయిందంటే ఫ్రంట్కి వచ్చేయండి ఏ ఉంది ఏ సో ఏ అనేది మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ కావాలి ఎంఏ ఇక్కడ కూడా ఏ మళ్ళీ మ్యాచ్ అయింది మళ్ళీ మ్యాచ్ అయింది మరి ఫ్రంట్కి వద్దామంటే ఇంకేట్ లేదు కాబట్టి ఈకి వెళ్ళిపోవాలి ఇంక ఫ్రంట్కి వద్దామంటే లేదు కాబట్టి మ్యాచ్ అయింది ఏ కూడా కొట్టేశాను ఎమ్ ఏ ఇంకా గుర్తుంచుకోండి ఏవైతే ఆల్రెడీ మ్యాచ్ అయిపోయాయో దాన్ని అలా తీసుకెళ్ళాలి సమలో అస్తమానం రాయాలి ప్రతి స్టెప్లోని ఏవైతే మ్యాచ్ అయిపోయాయో ఏవైతే క్యాన్సిల్ చేస్తామో రాసుకుంటూ వెళ్ళాలి మ్యాచ్ అయిపోయినవి ఓకేనా సో ఎం ఏ ఇంక మనకి అయిపోయినట్టే ఇప్పుడు ఎస్ ఉంది కానీ ఇక్కడ ఈ ఉంది ఎం ఏ ఈ ఉంది ఇక్కడ కాబట్టి దీనికి దీనికి మళ్ళీ మ్యాచ్ లేదు ఈ ఉంది కాబట్టి ఎం ఏ ఈ రాశాను ఇక్కడ అర్థమైందా అంటే మ్యాచ్ అయిపోయిన తర్వాత మ్యాచ్ అవ్వలేదు రాసుకొని మిగతా రాయాలి సో ఎం ఏ మ్యాచ్ అయ్యాయి ఈ అవ్వలేదు కాబట్టి ఈ రాసుకున్నా సో మూడు రాసామంటే ఇంకెన్ని ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ త్రీ ఉన్నాయి కాబట్టి త్రీ రాసి త్రీ ఫ్యాక్టోరియల్ త్రీ ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే సిక్స్ నెక్స్ట్ వినండి ద నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ దట్ బిగిన్ విత్ సో ఎంఏ మీకు చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ మ్యాచ్ అయినవి కట్ అయినవి మళ్ళీ రాయాలి సో ఎంఏ రాసాము తర్వాత ఈ అయిపోయింది కదా ఇక్కడ పైన ఇప్పుడు ఆర్ రాయండి ఈతో అయిపోయింది కదా ఆర్ రాయండి ఆర్ రాస్తే మ్యాచ్ అవుతుందా లేదు ఇక్కడ ఎస్ ఉంది మనకు ఆర్ ఉంది మళ్ళీ మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి ఎంఏ ఆర్తో వదిలేయండి ఆర్తో వదిలిస్తాం ఆర్తో వదిలిన తర్వాత ఎంఏ ఆర్ అంటే మూడు అయ్యాయి మూడు అయ్యాయి అంటే ఇంకెన్ని ఉంటాయి వన్ టూ త్రీ ఇంకా త్రీ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ త్రీ కూడా త్రీ ఫ్యాక్టోరీ అని రాసాం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఎం ఏ ఆర్ కూడా అయిపోయింది ఎంఏ ఈ అయిపోయింది ఎంఏ ఆర్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఎంఏ ఎస్ ఎస్ ఇక్కడ ఎస్ ఏ కదా కావాలి కాబట్టి రెండు మ్యాచ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఎస్ని కట్ చేయండి సో ఎంఏ ఎస్ కట్ అయిపోయింది ఎస్ ఈ ఎంఏ ఎస్ ఈ అర్థమైంది మీకు ఎంఏ ఎస్ అయ్యింది బాగుంది తర్వాత మళ్ళీ ఫ్రంట్కి వచ్చేయాలి కదా కట్ అయిన తర్వాత ఏం చేయాలి ఫ్రంట్కి వచ్చేయాలి కాబట్టి ఎస్ కట్ అయింది కాబట్టి ఈకి వచ్చేయండి ఈ అనేది ఇక్కడ ఉన్నదా లేదు టి ఉంది ఇక్కడ కాబట్టి ఈ అనేది లేదు కాబట్టి ఎంఏ ఎస్సీతో ఆపేయాలి ఎంఏ ఎస్సి ఆపిసాం ఆపిసి ఏ రాసాం అంటే ఎంఏ ఎస్ఈ ఇంకెన్ని ఉన్నాయి వన్ టూ టూ ఉన్నాయి కాబట్టి టూ ఫ్యాక్టోరియల్ టూ అని రాసాం అర్థమైందా ఇలా టూ పెట్టేయండి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఎంఏ ఎస్ కట్ అయిపోయినవన్నీ రాయాలి తర్వాత టీ ఉండాలి కానీ మనకేముంది ఈ అయిపోయింది కాబట్టి ఆర్ వచ్చింది కాబట్టి ఎంఏ ఎస్ ఆర్ ఉంది ఎంఏ ఎస్ ఆర్ ఉంది ఈ
వన్ అండ్ టూ అండ్ రెండు తీసుకోండి తీసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి వినే ప్రయత్నం చేయండి చాలా ఈజీయే కొద్ది టఫెస్ట్ కనిపించిన కూడా ఈజీయే రెండు రాసుకోండి రాసుకున్న తర్వాత ఏదైతే టూ అనుకున్నామో దాని నుండి ఒక్కొక్కటి మొదలు పెట్టండి ఇక్కడ మనం అనుకున్న కరెక్ట్ వర్డ్కి ఆల్ఫబెటికల్ ఆర్డర్లో ఉన్న వర్డ్కి రెండిట్లో ఎప్పుడైతే మ్యాచ్ అవుతుందో మ్యాచ్ అయిన దాన్ని మైండ్లో పెట్టుకోండి ఎందుకంటే అది అస్తమానం తీసుకెళ్ళాలి ప్రతి దాంట్లో మ్యాచ్ అయిన వెంటనే నెక్స్ట్ స్టెప్ ద వెరీ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఫ్రంట్కి వచ్చేయాలి అదోటి గుర్తుంచుకోండి అర్థమైందా ఈ విధంగా చేయాలన్నమాట సమ్మ ఓకేనా మీకు ఈజీగానే అర్థమవుతుంది ఒకసారి మీరు చేయాలి కాకపోతే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకు వచ్చినవన్నీ రెండు వన్ ట్వంటీలు రెండు సిక్స్లు రెండు టూలు ఒక వన్ అన్నీ యాడ్ చేసాం అంతే సింపుల్గా సో అన్నీ యాడ్ చేస్తే మీకు టూ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఇది ఈజీయే ఆ లాజిక్ ఒకసారి అర్థం అవ్వాలి ఇప్పుడు ఇంకో మోడల్ ఏంటి సార్ ఎంసెట్ ఇందులో ఏంటంటే మీకు రెండు ఈల్ రిపీట్ అయ్యాం ఇందాక అన్నాను కదా రిపీట్ అని చెప్పి ఇదే సో ఇది వేస్తే చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు దీనికి దానికి చాలా తేడా ఉంటుంది ఏంటది అంటే ఇక్కడ మనం చూద్దాం ద ఆల్ఫబెటికల్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఎంసెట్ ఈజ్ ఏసీఈఈఎంటి ఈ ఈ రెండు ఎందుకంటే దీని తర్వాత ఇది వస్తుంది అని కాదు రెండు ఒకటే ఒకేసారి వస్తాయి ఈ కాకపోతే ఒక దాని తర్వాత ఇంకోటి రాసుకున్నారు ఎందుకంటే ఒక దాని మీద ఒకటి రాయలేం కదా ఇక్కడ ఈ తర్వాత ఈ అంటే రెండు ఒకసారి వస్తాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఇందాక లాగే రఫ్ పాట ఇక్కడ రాసుకున్నాను ఎంసెట్ ఏసీఈఈఎంటి ఇవి ఆల్ఫబెటికల్ ఆర్డర్ ఇప్పుడు ద నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ దట్ బిగిన్ విత్ ఫస్ట్ ఇప్పుడు దీన్ని టూ అనుకుంటాం కరెక్ట్ వర్డ్ని వన్ అనుకుంటాం చూడండి కరెక్ట్గా తీసుకున్న దాన్ని వన్ అని అంటే ఆడు ఇచ్చింది వన్ అని మనం తీసుకున్న ఆల్ఫబెటికల్ ఆర్డర్ని టూ అని అనుకోవాలి టూ నుండి మొదలు పెట్టుకొని ఫస్ట్ లెటర్ ఏ ఉందో దాంతో స్టార్ట్ చేయాలి ఏ ఉంది కాబట్టి ద నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్ దట్ బిగిన్ విత్ ఏ ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఏ కదా ఏ అనేది రాసుకున్నాం మనకు కావాల్సిన దాంట్లో ఈ ఉంది అంటే ఏ సూట్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఏ ఒకటే రాసి వదిలేయాలి ఏ రాసాం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఉన్నాయి బాగుంది ఫైవ్ రాసాం కానీ ఇక్కడ రిపీట్ అయ్యే కంటెంట్ ఎప్పుడైతే మీకు కనబడుతుందో చెప్పింది క్లియర్ వినండి రిపీట్ అయ్యే కంటెంట్ అది ఈలు అవ్వచ్చు ఎమ్లు అవ్వచ్చు టీలు అవ్వచ్చు ఏవైనా సరే కనబడతాయో అప్పుడు కింద ఫ్యాక్టోరియల్ ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయితే అంత రాయాలి అంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు ఎంలు అంటే టూ ఎం టూ ఫ్యాక్టోరియల్ అని రాయాలన్నమాట ఆ విధంగా ఓకేనా ఇక్కడ రెండు ఈలు ఉన్నాయి కాబట్టి టూ ఫ్యాక్టోరియల్ రాసాం ఇందాక ముందు సమ్మ మాస్టర్లు అన్నీ ఒక్కొక్కటే ఉన్నాయి కాబట్టి కింద వన్ ఆ టూ ఆ త్రీ ఆ రాయలేదు ఇక్కడ మూడు ఉన్నాయి అనుకోండి ఈలు త్రీ ఫ్యాక్టోరియల్ రాయాలి అర్థమైందా మరి ఇది ఎంతవరకు రాయాలి అనేది ఒక లాజిక్ ఉంటుంది ముందు ఇది ఇనియండి ముందు ఇలా రాయాలనేది అర్థమైంది కదా సో టూ ఫ్యాక్టోరియల్ ఎందుకు రాసావు అంటే రెండు వచ్చాయి కాబట్టి అంతవరకు వెళ్ళలేదు కాబట్టి సో ఇప్పుడు ఫైవ్ ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే వన్ ట్వంటీ టూ ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే టూ టూ వన్ సా టూ సిక్స్ ఇది మామూలు క్యాన్సిల్ అయిపోతే సిక్స్టీ వచ్చింది అది పక్కన పెట్టండి అంటే ఏ అయిపోయింది ఇప్పుడు సీతో చూద్దాం ఏ తర్వాత సీఏ కదా సీతో చూసినట్టయితే ఇక్కడ మళ్ళీ సీ లేదు ఈఏ ఉంది మళ్ళీ అవ్వట్లేదు కాబట్టి సీ రాసుకొని మళ్ళీ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఉంటే ఫైవ్ రాసి ఫైవ్ ఫ్యాక్టోరియల్ బై ఎందుకంటే ఈల్ టచ్ చేయలేదు కాబట్టి టూ ఫ్యాక్టోరీలు మళ్ళీ కిందకు వస్తుంది ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ దీనికి వచ్చిందో వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ వినండి ఈ వచ్చింది ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఈ ఇక్కడ కూడా ఈ ఉందా లేదా ఉన్నది సో ఈ వచ్చింది ఈ ఉన్నది కాబట్టి కట్ చేసేయండి మ్యాచ్ అయిపోయి మ్యాచ్ అవ్వగానే ఏం చెప్పాను ఫ్రంట్కి వెళ్ళాలి సో ఇది మ్యాచ్ అయిపోయింది కాబట్టి థర్డ్ది మ్యాచ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఫ్రంట్కి వెళ్ళండి ఫ్రంట్కి వెళ్ళిపోతే ఈ అయిపోయింది ఏ ఏ కూడా ఉన్నది అమ్మ ఏ కూడా మ్యాచ్ చేయండి సో ఈ ఏ తర్వాత సి ఉంది సి అనేది ఎలాగా ఏ మ్యాచ్ అయ్యాక ఇంకా ఫ్రంట్కి వెళ్ళాలి కానీ ఫ్రంట్ గేట్ లేదు కాబట్టి సీకి వెళ్ళానమ్మా గుర్తుంచుకోండి సో ఈఏసి సి ఉంది సి అనేది ఎక్కడ ఉందా లేదు కాబట్టి ఈఏసితో వదిలేయాలి ఈఏసితో వదిలేయాలి అయితే ఆల్రెడీ ఈ అనేది మనం ఎంటర్ అయిపోం ఈ జోన్లోకి ఏ జోన్లోకి ఈ రిపిటేటివ్ కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ జోన్లోకి ఎంటర్ అయిపోం ఈ అనేది వస్తుంది ఒకటి ఒకటి వచ్చేసింది కాబట్టి ఇంకో ఒకటే ఉంటుంది కాబట్టి కింద కింద రాయాల్సిన నెంబర్ అక్కర్లేదు చెప్పింది అర్థమైందా ఆల్రెడీ ఒక దాంట్లో మనం ఆల్రెడీ ఒక దాంతో వర్క్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఇంకోటి వదిలేసాం ఓకేనండి కాబట్టి రెండు ఉండకూడదు అనమాట అంటే మనం వీటిల్లో ఈ రెండు తప్ప ఇంకా దేంతో చేసినా కూడా మీరు టూ ఫ్యాక్టోరియల్ వేయాలి వీటితో చేస్తున్నప్పుడు ఇంకా అక్కర్లేదు ఎందుకంటే అందులోకి ఎంటర్ అయిపోం కాబట్టి సో ఈ ఉంది కాబట్టి ఈఏసి రాసేమో మూడు ఉన్నాయి ఇంకా
ఇదొకసారి పాజ్ చేసి మీరు ఒక దగ్గర రాసుకొని చెయ్యండి మీకు ఇంకా డౌట్ ఉంటే నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి ఓకేనా సో ఇదనమాట ఓకే నెక్స్ట్ దీనికి ఇంకా నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏముంది అవన్నీ యాడ్ చేయడమే అవి యాడ్ చేసాక మీకు ఆన్సర్ వన్ థర్టీ త్రీ వస్తుంది అంతే సో దిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఎగ్జామినేషన్ మ్యాథ్స్ టూ ఏ ఇంకా ఏవైనా ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే అది మ్యాథ్స్ టూ బి అవ్వచ్చు టూ ఏ అవ్వచ్చు ఇంకా అప్లోడ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను ఓకేనా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్